We zijn vandaag in een zonovergrote dag aan het prachtige Noord-Willemskanaal in, in Assen. Heel mooi water. Hier worden binnenkort een paar hele mooie en vooral belangrijke wedstrijden gevist. Ja, we gaan vandaag even kijken wat hier precies te vangen is op een paar verschillende voermanieren. Dus hopelijk veel plezier. Het Noord-Willemskanaal, een heel mooi water. Meddertje of 2,5 à 3 diep op de meeste punten. Voornamelijk voor een koolblij en uh, een enkele braas, maar niet veel. En ik wil vandaag een paar dingen gaan proberen. Eén daarvan is op de lange hengel. Dat is vandaag 13 meter uh, aangegooid met uh, bolle voer. Of voer, in ieder geval grond. En een klein beetje voer erbij doorheen uh, gemengd. En een klein beetje aas. En daar overheen toch wat meer aas te gaan uh, brengen. Om zeker in de beginfase, hopelijk, ook in de wedstrijd, een paar mooie blieken te kunnen gaan vangen. Hier een, een emmer met een, een verhouding erin, 80% grond en de rest voer. Um, een mooie vochtige donkere mix dus. Ideaal naar mijn idee om hem met, uh, meteen in het begin een paar mooie vissen aan te gaan trekken op de plek. Daar doorheen, heel simpel, uh, letterlijk een plukje verse vazen. Een paar dode pinkies en een paar casus. Meer niet, het lijkt heel weinig, is ook heel weinig. Maar wat ik zeg, het is wel voor die beginfase om even goed op te gaan starten. Ik zal het even een klein beetje mengen. En het wordt dus een hele schale mix. Die ik zo meteen ga gooien. Uh, daaroverheen kup ik een paar balletjes met uh, voornamelijk voer. En een klein beetje het grond eronder uh, gemengd voor het, uh, voor het zakken. En een klein beetje een, uh, een goede werking in het water uh, op de bodem. Ook hier weer een iets groter plukje ver uh, erheen gemanoeuvreerd. Ook weer een paar pinkies en ook weer een paar casus. Ik ben in het begin heel voorzichtig met wormen. Uh, het kan hier echt van belang zijn, maar ja, er zwemt hier een enkele brazen. En uh, er wordt toch vrouwelijk voorgevangen naar wat ik hier uh, weet van de laatste uh, weken. Dus ik ga er heel rustig aan mee beginnen. Misschien later een sessie wel. Ik gooi in het begin van de grond, de grondmix, een liter of vier op 30 meter. En ik kut daar met een, uh, met een cupje, de voercup. Voor 2,5, uh, 250 milliliter, vier ballen bovenop meteen. Op 9 meter, vijf balletjes uh, van de voermix gekupt. En daar moeten zij in het begin. En even kijken hoe het gaat, hoe het zich ontwikkelt, hoe de visserij zich ontwikkelt vooral. En wat er na deze koude nacht uh, in het begin meteen te vangen is. De ballengrond niet altijd even aangeknepen. Ze zijn vrij vochtig van, uh, in ieder geval vrij vochtig gemaakt, dus hij pakt goed in elkaar. En ik probeer nu ongeveer om een half meter binnen de buitenkant van de top te gaan gooien. De hengel ligt helemaal in de voorkant in de frontbar. Dus je vis al heel ver naar voren toe nu. Dus probeer het gewoon niet te ver te gooien. Zodat je altijd het bereik houdt binnen de voerplek om op te kunnen vissen. Eerste inzet en de eerste beet en meteen een mooie voren van ons of nou, twee. Daar zal ik ongetwijfeld te maken hebben gehad met het gooien in het begin. Er is gewoon veel attractie in het water nu door uh, de grond. De werkende deeltjes van het voer die daarbij zijn uh, doorgemerkt natuurlijk. En een klein beetje aas, dus de vis moet echt zoeken naar wat, uh, naar wat uh, om uh, op te eten. Dus de kans is gewoon groter dat we een ver aan de haak, of in ieder geval de aas aan de haak, meteen zien. Geen echte grote vissen. Maar wel uh, ja. nog steeds voorens van een ontje of één, uh, anderhalf. Je zou verwachten dat je nu publieken moet uh, gevangen in het begin. Tenminste in het verleden zeker. Ja, als ze gewoon niet massaal aanwezig zijn, misschien. Zal ik een beetje aan een stuk liggen waar je vist. Het is, uh, het is heel koud geweest de afgelopen nachten. Dus dan zou er vandaag misschien toch iets meer moeten komen van de, de forens en de, 
uh, ja, mis nog een paar brasems uh, na verloop van tijd. Even op de korte lijn uh, overgeschakeld. En toch ook meteen weer beet. En ook alleen maar weer vorens. Een licht pennetje, één pinkie. Kijk, op zich om vorens te vangen is helemaal niet verkeerd natuurlijk. En helemaal niet voor dit uh, formaat. Heel mooi. Alleen is lange hengel toch een beetje voor bedoeld om blieken te gaan vangen. In ieder geval een paar grotere vissen aan te kunnen trekken. En als dat niet zo snel kan, is het niet de zaak om er bij heel veel tijd aan te voldoen. En gewoon, gewoon zorgen om uh, ja, toch redelijk veel kleine vissen te kunnen vangen op een, uh, op een kortere afstand. Ga sneller. En je kunt iets sneller op een basisgewicht komen. Helemaal in de wedstrijd. In plaats van ja, blijven hopen op een paar grotere vissen op, uh, op lang. En meteen weer uh, in de beet, gelukkig. Ik heb in het begin toch vrij weinig uh, aas uh, gebracht. En ik denk, als je het een beetje zo bekijkt, in het begin vang je dus een paar vissen weg van de plekken op 30 meter en op uh, de kortere lijn. Een meter of 7, 8 zal het zijn. En de beet ja, valt nu een beetje weg eerlijk gezegd. Ik moet nu al mijn ver gaan vissen. Om, uh, om toch een paar beten te houden. Maar is toch een teken om er niet al te weinig in te doen. Tijdens de wedstrijd. Want er zijn dagen bij dat bijkuppen gewoon niet werkt. Of veel minder effect heeft dan je zou willen. En juist op die momenten is het dan heel belangrijk om in het begin een goede uh, plek te hebben waar gewoon genoeg ligt om daar de komende uren te kunnen vissen. Ja, nu een klein uurtje onderweg uh, in de sessie, uh, vangen we wel vis, voornamelijk vorens, uh, maar toch nu een paar baasjes ook. Het is vaak een teken dat de plek een beetje is uh, leeggevreten, wat ook wel logisch is, want op de lange hengel lag ook niet heel veel uh, aas en voer. Dus ik heb hier uh, een beetje verse vaas gepakt, losgemaakt met grijze leem en een klein beetje puur grond gebruikt om het wat uh, donkerder te maken van kleur en om het wat beter uh, te laten zakken. Dus dat gaan we even proberen. Dat kan ook met leem trouwens, met de lichte leem eroverheen. Dan zou je iets meer een wol creëren. Maar ik heb wel het idee dat er genoeg vis zit. Uh, zeker in de buurt hier. Alleen, uh, ja, je moet toch even een manier vinden om ze weer uh, te gaan vangen. En toch ook wat grotere vis te gaan uh, krijgen zometeen. Ik heb het net al even dus, uh, aangevoerd op, uh, op vier delen en even een plekje erbij gemaakt met een paar bolletjes puur voer erop. En dan gaan we nu even kijken of we met het uh, lichtere pennetje van 0,3 gram ook daar een beter krijgen is. Mooi gestrekt ingooien. Voorlopig nog geen beta. Dan kan misschien iets meer tijd nodig hebben. Dus maar even kijken of de 
andere korte afstand. Ik heb net even bijgekupt dus met een bolletje voer. Omdat er naar mijn idee wel heel weinig uh, ligt nou om iets aan te trekken. Vandaar ook de baardjes uh, van net denk ik. Eindelijk weer een paar mooie vissen op de plek. Even naar het bijkuppen dus. Het zijn niet heel veel, maar wel hele mooie vorms. En heb eigenlijk iedere keer hetzelfde recept. Eén stukje ver en één leverde of dode pinkie. Stil houden op de plek. Een klein beetje meebewegen af en toe. Op een iets harder pennetje. Nu geloof ik ook niet dat het stuk waar we vandaag zitten um, het allerbeste stuk van het kanaal is in de wedstrijd. Het is hier heel vlak, ook geen, geen ja, boompjes of andere goede kantjes waar vissen van nature ze zouden ophouden. Maar goed, het is juist goed om even hier te gaan trainen. In plaats van op een stuk waar je van zeker weet uh, om heel veel vis te gaan vangen. En waar je in principe niet heel veel van leert voor in de wedstrijd. Nou, de kleine vissen is nou toch wel weer aardig weer aangetrokken. We vangen wel weer een paar visjes. Na het bijkuppen van uh, voer, een minuutje of tien geleden. Nu is de vraag een beetje hoeveel gewicht je bij elkaar denkt te kunnen vangen in de wedstrijd. Als het gaat op dit soort visjes, op vorentjes. In de wedstrijd met zoveel mensen heb je vaak veel hengeldruk. Je hebt veel lawaai aan de waterkant, dus van nature heb je niet veel vis aan de kant die dan heel actief aast. Maar er is zeker een water voor casters. En waar je dus een beetje geduld voor moet hebben. Maar dat moet blijven bijbrengen, redelijk frequent. En wat het zeker mogelijk is dat de, ja, de laatste anderhalf uur daar toch wel goed vis op kan komen gaan azen. Toch wel weer goed beet. Beter wordt ook een stuk positiever als net. Dus ik, uh, ik haal er verder even af. En ik vis even door met alleen de pinky. En meteen. En weer een paar mooie forens. Dit lijkt meer op een havenvisserij dan op een normale kanaalvisserij eerlijk gezegd. Maar zeker niet minder leuk. Dat is toch wel heel typisch. Iedere keer aan, de, aan het einde van de drift, zeg maar. dus na de voerplek van je baas en op de plek voren. Die nu even weer weg zijn. Dus ik ga toch proberen op de middel van wat uh, frequenter te gaan bijkuppen. Om je voor een beetje te kunnen houden op de plek. Een klein baldetje, formaat ja, pingpongbal eigenlijk. Veel aas in gedrukt. Maar wel zoveel dat het baldje nog goed bij elkaar kan, uh, kan blijven. En dan gaan we nu even kijken op de lange afstand. 
even kijken of er een beetje rasje gekomen is op het kuppen van de, de pure vernet en het voer. Want ik denk dat het voer toch wel een, een hele belangrijke is vandaag. Ik ga het gewoon eens heel opportunistisch met twee pinkies proberen. In plaats van ver. Ook weer meteen beet, meteen voor ons. Ja, het is dus toch een beetje het patroon wat zich blijft voordoen. Uh, na het kuppen vang je meteen een aantal vissen weg van de plek. En zodra die ook maar uh, de beet ook maar enigszins begint af te nemen, moet je toch meteen weer gaan bijkuppen. En nu is het wel zo, als je nou vrij voor jezelf is en je bent helemaal alleen op het hele kanaal, is het vrij makkelijk om vissen te blijven aantrekken. In een wedstrijd zie ik niet zo zitten en dan moet je toch wel zorgen om wat, wat ja, meer bij start te gaan brengen en wat langer de plek te kunnen uitvissen. Omdat bijkuppen gewoon niet altijd een goede, goede reactie heeft in de wedstrijd. De vis kan verschrikken, kan toch uh, uit zijn uh, ritme zijn. Dus daar moet je dan iets meer een uh, gedegen plan hebben. En ik had toch een beetje meer verwacht dat we toch een, uh, ja, een paar blikken of misselbraas zouden kunnen gaan vangen in het begin. Op het gooien van die grond. Wat hier in het verleden altijd goed werkte. En ook zeker in deze tijd van het jaar. Maar dat het nou een beetje minder uh, lijkt. Toch weer met ver aan de haak uh, aan het vissen. Ver in combinatie met een pinky. En ook zeker af en toe die korte lijnen even blijven uh, bijhouden. Ik moet zeggen dat de afstand op uh, ja, 8 meter toch wel de beste is van, het hele, van de hele dag tot nu toe. Um, het is vaak zo hier op dit kanaal dat nou, op, op die lijn je toch wel vaak meer de, de voorhand kunt vangen en de bliek, bliekjes. Alles op een pinkie. En dat lijkt me dan heel simpel. Zolang je daar gewoon goed beet op kan krijgen. En je niet per se met ver hoeft te vissen. Moet je er ook vooral mee doorgaan. Het is snel, het is effectief. En blijkbaar de allermakkelijkste manier om een voren te vangen. Maar zometeen in de wedstrijd hier dan uh, wordt er over de hele linie met, met uh, ver gevoerd. Ja, en dan merk je toch wel dat de vis alleen daarop gaat azen. Zo, één keer een kaas eraan op 9 meter of 8 meter. En meteen een hele mooie vis. Mooi in de paaitijd. Prachtig gebouwd. Dus uh, ze zijn er wel. Niet veel, maar ze zijn er. Dus dat is al een hele geruststelling. We zijn alweer klaar met deze trainingssessie hier vandaag op het, uh, op het prachtige Noord-Willemskanaal. 
de wind is flink aangewakkerd in de loop van de sessie. Het is ook een beetje kouder geworden nu. En, uh, maar op zich redelijk vis gevangen. Ik heb nou een beetje een idee kunnen krijgen wat het beste werkt. Ik heb vandaag een paar dingen geprobeerd. Op 13 meter, op 7 meter en op 4 meter. Uh, 7 meter bleek toch wel de beste afstand te zijn. Met name de casters. Hoe langer de sessie duurde, hoe, be hoe beter het eigenlijk begon te worden. Eén mooie braas kunnen vangen en de rest allemaal vorens en een paar baasjes. Dus ik heb zeker een goede indruk gekregen wat nou kan werken voor de komende tijd. Zeker aankomende wedstrijden hier. Dus ben je benieuwd naar de afloop? Kijk even hieronder in de comments. Dan zien we elkaar daar.